Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lưu Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin địa phương. Luật mới của California nhằm chống gian lận trong trợ cấp thất nghiệp. Nghi phạm giết người ở Los Angeles bị cảnh sát bắn chết. Một phụ nữ bị cảnh sát bắn bị thương vì cầm dao. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Các thưa quý vị, vào hôm thứ Ba, 5 tháng 10, Thống đốc Gavin Newsom đã ký luật mới để thắt chặt an ninh trong hệ thống thất nghiệp của tiểu bang sau khi chính quyền tiểu bang đã duyệt xét hàng tỷ đô la cho các khoản thanh toán gian lận trong thời đại dịch. Trong lúc những người yêu cầu trợ cấp hợp pháp lại phải mong mỏi chờ đợi vì hồ sơ tồn động, những người ở trong tù không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp, nhưng cơ quan phát triển việc làm không biết ai đang ở trong tù. Trong khi ít nhất 35 tiểu bang khác đã có hệ thống kiểm tra chéo các đơn xin thất nghiệp dựa trên danh sách các tù nhân, nhưng California lại không phải là một trong số đó. Thống đốc Newsom đã ký một đạo luật vào hôm thứ Ba để sửa điều đó, yêu cầu hệ thống nhà tù California chia sẻ tên và số an sinh xã hội của các tù nhân với EDD. Kể từ tháng 3 2020, California đã nhận được 25.2 triệu đơn xin thất nghiệp và chi hơn 176 tỷ tiền trợ cấp. Nhưng cơ quan này thừa nhận rằng ít nhất 11 tỷ trong số các khoản thanh toán đó là gian lận và 19 tỷ đô la khác bị nghi ngờ là gian lận. Đây không phải là lần đầu tiên trong những năm gần đây. Cơ quan thất nghiệp của California bị choáng ngập bởi số lượng đơn kiện tăng vọt. Cơ quan này từng bị sa lầy trong cuộc đại suy thoái vào tháng vào 10 năm trước khi thị trường nhà ở bị sự sụp đổ. Vào đầu năm nay, các nhà lập pháp tiểu bang cũng đã đồng ý cấp cho cơ quan phát triển việc làm hàng trăm triệu đô la để giải quyết các khiếu nại tồn động của cơ quan này. Các nhà lập pháp cũng ra lệnh cho EDD bắt đầu cung cấp cho người yêu cầu một tùy chọn gửi tiền trực tiếp. Điều này sẽ ngăn bọn tội phạm đánh cắp chi phiếu từ hợp thơ. Giới hữu trách cho biết một người đàn ông bị truy nã trong cuộc điều tra giết người ở khu vực phía nam của Los Angeles đã bị các nhân viên thực thi pháp luật bắn chết trên cầu vượt xa lộ ở Paramount vào sáng ngày thứ Ba. Thông báo của Sở Cảnh sát quận LA cho biết là vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày thứ Ba, ngày 5 tháng 10, trên xa lộ 105 đi về hướng Tây tại cầu vượt xa lộ 710. Và không rõ là chính xác điều gì đã dẫn đến vụ xả súng, nhưng người đàn ông được mô tả là nghi phạm đã bị thương. Các quan chức cho biết cả Sở Cảnh sát quận lẫn cơ quan tuần tra xa lộ của California đều đã bắn vào người đàn ông trong vụ việc. Người này được đưa đến một bệnh viện và được tuyên bố đã chết. Cuối ngày thứ Ba, Sở Cảnh sát ở Los Angeles cho biết người đàn ông bị giết là Jesse Medrano, người đã bị truy nã trong một cuộc điều tra giết người. Jesse Medrano, 35 tuổi, bị cáo buộc đã bắn chết một người đàn ông 61 tuổi và làm bị thương hai thành viên trong gia đình của một cuộc tranh cãi ở nhà vào sáng Chủ nhật. Sau đó, ông ta bị cáo buộc lái xe đâm vào một người khác ở Bell. Các nhà điều tra mô tả ông được trang bị vũ khí và nguy hiểm. Một phụ nữ bị cáo buộc cầm dao đã bị cảnh sát bắn, bị thương ở Simi Valley vào tối thứ Ba. Sự cảnh sát Simi Valley cho biết cảnh sát đã có mặt để giải quyết một vụ gây rối tại một cửa hàng 7-Eleven gần đại lộ Yosemite và đường Los Angeles vào khoảng 7 giờ 45 tối thứ Ba năm tháng 10. Cảnh sát cũng cho biết người phụ nữ này đã cầm một con dao khi cảnh sát tiếp xúc. Người phụ nữ cũng được cho là đã đe dọa tấn công cư dân địa phương. Sau khi người này phất lờ lệnh bỏ dao xuống được lặp đi lặp lại, và rồi bà lau về phía cảnh sát thì các phát súng đã được bắn ra. Theo cảnh sát, người phụ nữ được đưa đến một trung tâm chấn thương địa phương trong tình trạng ổn định. 
Và cũng trong phần tin địa phương, kính thưa quý vị, một dược sĩ người Việt à, chủ tiệm thuốc ở thành phố Corona trong vùng miền Nam của California ngày hôm thứ Hai vừa qua đã bị tuyên án 70 tháng tù sau khi ông này thú nhận đã nộp các hóa đơn đòi bồi hoàn hơn 13 triệu mỹ kim cho các loại thuốc cần được bào chế riêng rẻ và đắt tiền, nhưng không cần thiết cho bệnh nhân. Tin của tờ OC Register cho biết, Hồi tháng 7, ông Thu Văn Lê, 42 tuổi, còn được biết dưới tên gọi là Tony Lê, đã nhận tội gian lận bảo hiểm y tế. Ông bị chánh án R. Gary Klausner đưa bản án là 5 năm và 10 tháng tù. Bản thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng trong thời gian từ tháng 3 năm 2015 cho đến tháng 12 năm 2016, tiệm thuốc của ông Tony Lê đã nộp các hóa đơn để đòi được bồi hoàn hơn 13 triệu mỹ kim từ hai công ty bảo hiểm y tế là Triscare, cung cấp bảo hiểm y tế cho quân đội Mỹ và là em plan cho nhân viên công ty xe lửa Amtrak. Công ty Tricare đã phải trả cho ông Tony số tiền gần 11 triệu Mỹ Kim và em plan trả gần là 770.000 Mỹ Kim. Ông Tony sau đó đã trả cho những người mà hồ sơ truy tố tại tòa gọi là tiếp thị. Các món tiền hoa hồng hậu hĩnh có khi lên tới 50% số tiền được Tricare bồi hoàn. Trong bản thông báo đưa ra vào hôm ngày thứ Ba, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng các loại thuốc này đáng lẽ ra là được bào chế riêng cho từng bệnh nhân theo nhu cầu của họ, nhưng đã được ông Tony cho sản xuất hàng loạt cung cấp cho mọi người bị họ thuyết phục dục. Bắt đầu từ thứ Năm 7 tháng 10, Six Flags Magic Mountain ở Valencia và Universal Studio Hollywood sẽ bắt đầu yêu cầu bằng chứng về việc chích ngừa đầy đủ COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với tất cả khách tham quan từ 12 tuổi trở lên. Trong khi Six Flags được hiện chỉ yêu cầu cung cấp các bằng chứng trên vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, thì Universal Studio yêu cầu khách phải sẵn sàng xuất trình bằng chứng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính bất cứ lúc nào. Six Flags sẽ cung cấp xét nghiệm coronavirus nhanh tại chỗ miễn phí cho những người không thể xuất trình bằng chứng đã chích ngừa hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm mà họ nhận được trong vòng 72 giờ trước khi đến công viên này. Trong khi đó, Universal Studios Hollywood cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm khi được yêu cầu, nhưng yêu cầu khách mang theo bằng chứng về việc chích ngừa COVID-19 đầy đủ hoặc xét nghiệm âm tính mỗi khi họ đến tham quan. Vào những ngày cuối tuần, khách của Six Flags từ 2 tuổi trở lên cũng sẽ phải đeo khẩu trang mọi lúc kể cả khi ở ngoài trời, trừ lúc ăn hoặc uống. Vào những ngày khác, việc chi mặt, che mặt sẽ chỉ được yêu cầu trong nhà. Tại Universal Studio, khách phải mang khẩu trang mỗi lúc, cả trong nhà và ngoài trời, bất kể tình trạng tiêm chủng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, tất cả du khách từ 18 tuổi trở lên cũng sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để vào công viên. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của Đại Lê Lô Sài Gòn TV. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Thảo Tiện và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.